陈奕迅和徐浩宁是大家很熟悉的明星夫妻，不过他们就很少在社交网秀恩爱。以前我们关注的点都是陈奕迅的新歌，不过近年因为《十四岁爱你》，陈康迪越唱越漂亮，更被称为最美星二代之一。所以很多网友现在更想关注他们一家的生活点滴。大家都知道陈奕迅吸金能力十足，就算他一个人赚钱，也能让一家人过得相当舒服。其中徐浩宁更被媒体。挖出以前很会花钱，甚至要用败家形容。不过陈奕迅却是宠妻狂魔，表示自己的钱就是要给老婆花的。爸爸吸金能力十足，妈妈很会花钱。按照平常的新二代来说，应该败家能力也是相当强。不过近日有记者拍到陈康迪的踪影，发现他却很节俭。十四岁的陈康迪现在已经比妈妈徐浩莹还高。近日就有记者拍到这位新二代现身铜锣湾街头，当时他身穿白色短袖 T 恤，配上牛仔短裤。他一边拿住手机望信息，另一只手撩头发，而且他还对住旁边的朋友微笑，看起来很清纯。原来当天他约上了朋友一起逛街，我们可以看到他比同年龄段的朋友高了不少，看来身材真的很高挑啊！女生无论是多少岁都喜欢去逛街。当天他和几位闺蜜一起去选购衣服，他们几个坐下来拿住手机，很开心地商量一些事情。这里还能够看到他的大长腿。几位朋友一边挑选衣服，一边很开心地聊天。看他表现出这样的大笑，就知道这几位一定是他很要好的闺蜜。逛完街后，他们几位小女生就去到麦当劳休息。陈康迪主动去点餐和拿东西。据记者介绍，陈康迪只花了港币三十一五元，也就是约人民币二十八元。当天他在看衣服时，并没有买战利品。中途也没有买饮料喝，只花了二十八元就搞定了。他和朋友开心分享食物，看他吃得相当开心。其实这也让人有点意外，毕竟徐浩莹一直给人的印象是很会花钱，可没想到他们教育女儿还是很到位。相比一些星二代，动辄几千、几万。甚至过十万的消费能力，陈康迪算是做了自己这个年龄段该有的事情和消费能力。一行人吃完东西后就马上恢复了体力。他们到人来人往的街头进行自拍。由于他比一般同年龄段的女生高，所以他负责拿住手机自拍。看他这笑容，就知道他们玩得很开心。这是一个纯真少女的阳光般笑容。女生逛街真的是拥有无限的体力。她和一位朋友在去到手机店铺选购手机盒和体验新手机，她一直保持住笑容，不过她就没有购买任何东西。他们两人搭扶手电梯离开时，依然笑容满面。她一只手搭在朋友的肩膀，两人不知道聊起什么开心事情。她笑得都弯下腰了。最后两人去到路边等车回家。虽然不知道最后她究竟会不会入行，但。但是单纯看他的生活习惯和成长点滴，我们能够看出陈奕迅和徐浩莹不仅给予了女儿优质的生活条件，更重要的是教育了她的内在美。这让我想起一句话：穷养儿，富养女。但是这个富养不单单是指物质的给予。在拍完二零一三年 TVB《情历三十元》之后，关永和就再也没有新作品问世。虽然关永和曾经表示过自己并不是退出，如果能碰上好的剧本、好的剧组，他也愿意出山拍戏。而老公张家辉也表示过不会反对关永和出来，只不过五年过去了，也没有见到关永和有什么动静。说真的，关永和说如果碰到好剧本会考虑接拍，估计这也是一种说辞吧。现实的关永和更享受相夫教子的生活，尤其是对女儿的学业一直很上心，想来这才是他。暂时不复出拍戏的主要原因吧。关永和与张家辉的女儿如今已经十二岁了，按理说是不需要太多的照顾。不过对于关永和来说，要培养女儿成才才是关键。之前就有香港媒体报道，关永和为了给女儿日后上名牌大学铺路，已经在先阶段开始培养女儿，不仅仅安排女生就读每年学费以十万起跳的国际学校，甚至还请硕士生为女儿补习，十足的。二十四孝母亲，当然，香港报道所说的关永和请来七名硕士生为女儿补习是夸张的，但是他对女儿的爱护与照顾绝对一点不假。
关勇和与张家辉为了接送女儿上学方便，以及有更好的生活环境，曾经三度搬迁，从西贡的村屋搬到香港北沙湾。之前又住过涛马地，而二零一七年，张家辉又以一三亿的高价在香港半山购置了一套物业，一家三口又再次搬迁。这一次一跃搬进了半山的富人区，成为了董建华的邻居。由此可见，关永和、张家辉为了女儿也是真的不遗余力。有人会问，只是为了方便接送女儿上学，给女儿一个好的生活环境，花上过亿的费用置业，这个值得吗？值得不值得？这个有待商榷。不过，以张家辉现实在香港影坛的影响力来说，他花费这一三亿购置半山物业，也算是小儿科。张家辉目前的片酬为两千万港币，一部戏来说，他六部戏就基本能买下这套豪宅。况且在拍电影之外，他也有其他的收入。况且他与关勇和投资有道，赚了不少。因此，一三亿的豪宅对于这个阶段的张家辉来说，要拿下也并不难。这也不意外，关勇和一直都不付出，反正又不缺钱，何必让自己那么辛苦？虽然关永和入住的是香港半山区的富人区的一三亿豪宅，不过关永和的生活作风是一如既往的节俭。为什么要用一如既往来形容呢？因为关永和已经很多次被媒体跟拍到将同一款包包背出来好几次。另外，日常外出可以的话，基本上都选择不行。而关永和的穿衣打扮都非常朴实，就连女儿的打扮都很简单，衣服有了小破洞了还继续穿，可见非常的节俭。事实上，关永和的日常生活就很简单，与常规的师奶生活没有太多的区别，基本上也是以女儿中心打转，送了女儿上学，有时间的话自己就去超市买菜。买完菜，敲好时间就顺便去接女儿放学，再接住要不送女儿去补习班，要不就回家，生活过得简单惬意。其实看到关勇和现实生活过得那么惬意，大家也应该感到欣慰。不过始终对关勇和还是有一份特殊的情怀，他可曾经是 TVB 的首的事后。重要的是，观众缘一直很好，想来这也与他自带的亲和力有关。那么多已经隐退的 TVB 花旦中，关永和也是为数不多一直被观众记挂的一位。只可惜，以关永和目前的状态来看，想要再看他拍剧不容易。相比起来，大家在街市、超市捕获他的几率又更高、更大一些。近日，孙俪的一件外套火了。这件外套虽然只是一件简简单单的土黄色棉外套。但出现的频率非常高。实际上，这件外套其实已经陪伴了孙俪八年之久了。讲真，对于高收入的明星而言，一件衣服穿八年真的可以说非常节俭了。一件日常的衣服穿个八年的时间，这是很多的工薪族都无法做到的事。孙俪这种节俭的做法很值得人为她点赞，但同时也说明人其实都是很念旧的。其实娱乐圈中除了孙俪外，还有其他节俭的明星。这条黑色破洞牛仔裤经常陪住鹿晗出镜，据说大家本以为是多条同款，后来经鹿晗本人证实，这是同一条裤子。这条破洞牛仔裤春夏秋冬都能穿，穿了整整两年。汪涵身上的这个黑色单肩包样式简单，令人没想到的是，这个包汪涵已经用了近十年，包括脚上这双拖鞋也陪伴了汪涵十年之久，可以看得出来，真的是个非常节俭的人了。张艺兴背上的这个紫色书包，据说是他在韩国当练习生的时候购买的，如今张艺兴已回国发展多年，却还是能经常看见他用这个包，真不愧是小绵羊张艺兴啊！吴奇隆是出了名的节俭。他一辈子唯一的一次奢侈，可能就是与刘诗诗的那场婚礼了。其他时候总是节俭的。这件蓝色卫衣，他就穿了二十多年。据说老家的衣柜里放满了他的旧衣服，全都舍不得扔。刘亦菲这件青色外套也是穿了六年的。还有这把红色的椅子，从拍摄《金粉世家》开始就陪伴住他。神仙姐姐也是个节俭念旧的姑娘啊。周润发也是出了名的节俭。众所周知，他经常坐计程车和地铁出行，十分接地气。而在两千年时，他拍摄《卧虎藏龙》买了件外套，后来零八年的时候又见到了这件外套。这件外套至少穿了八年了。刘嘉玲四十九岁生日的时候。
穿入一件深 V 的性感礼服。眼尖的网友发现，这条裙子刘嘉玲当年穿过，十九年前与梁朝伟一起出席活动时穿的就是这一条裙子。也就是说，这条裙子使用寿命至少十九年那样，实在是棒棒哒。星爷身价早已破亿，却始终维持一贯的低调作风，身上的这套灰色运动服就穿了许多年了。他并不把自己当明星，吃不完会打包，平时会骑住自行车出门，相当让人佩服。明星的收入很高，节俭的生活态度却让人敬佩。在该节俭的地方节俭，做慈善该大方的时候大方，为这样的。